Naam ni Jumanne ya Julai 25 mwaka 2017 karibu katika MCL matukio leo ni kujuzi habari mbalimbali zilizojiri nchini Tanzania. Kukuletea taarifa hizi mimi ni Frederick Nwaka. Na tuanzie mkoa ni Arusha ambapo mkuu mkoa wa Arusha Mrisho Gambo amemwagiza mkuu wa wilaya ya Arusha kuchunguza ubadhirifu wa mali na fedha uliofanyika kwenye mabanda ya maonyesho ya nane nane. Pamoja na hayo amesema maandalizi ya maonyesho ya nane nane yataandaliwa na ofisi yake kupitia kwa katibu tawala na si taso ambayo imebainika kushindwa kuandaa maonyesho hayo kwa ufanisi. Hizi ambao ulikuwa unafanywa na taso kwa kwa nchi nzima na kumekuwa na malalamiko ya muda mrefu sana hasa kwenye upande wa usimamizi wa mapato pamoja na matumizi ya ya maonyesho haya ya nane lakini pia kwa kisha malengo ya nane nane yao ni shughuli ambayo kimsingi inawanufaisha wakulima lakini pia na wale wa viwanda vidogo vidogo ambavyo shughuli zao zinautegemeana na mazao au na shughuli za wakulima tunategemea baada hizo shughuli kuletwa katika serikali kuu sasa ule udhaifu wote utashughulikiwa na mwisho wa siku maonyesho haya yatakuwa na tija kwa wakulima wetu lakini pia na kwa Tanzania kwa ujumla kwa upande wake mkuu wa mkoa wa Manyara Joel Bendela amesema maagizo ya taso kutoandaa maonyesho hayo ni maagizo ya kiserikali kutokana na chama hicho kushindwa kutenda kazi zao maonyesho ya nane nane kwa nchi nzima serikali imeshapewa tafuko rasmi kwamba taso isishughulike na swala la nane nane katika nchi nzima ikiwemo kanda yetu na na sisi tumepokea agizo la serikali kwa maana ya mikoa hii yote mitatu Kilimanjaro, Arusha na Manyara. Na kwa maana tumekuwa na vikao mfululizo vya kutekeleza agizo la serikali. Naye mkuu mkoa wa Kilimanjaro Ana Mgwila amewataka wakulima na wafugaji kuboresha mazao yao ili kuhakikisha wanatoa marigafi bora zitakazozalisha viwanda nchini. Mzuri, walete bidhaa zao taratibu tumesengeza mzuri sana kila mkoa umejiandaa kila almashauri imejiandaa mifugo mifugo yenyewe na bidhaa zake zote zitakuwa na nafasi kubwa sana kwenye haya maonyesho lakini pia e, wakulima wa, wa, na wafugaji wanze kusaidia pia kuangalia namna gani wanaanza pia kubadilisha hizi bidhaa zao kutoka malighafi kuingia kwenye bidhaa za viwanda ambapo tutafikia kwamba thamani ya kila bidhaa inakuwa imeongezwa kwa hiyo tusi shughulike tu na malighafi lakini pia tuangalie kwa mfano kama mtu ni mfugaji anauza maziwa na anasindika maziwa anauza bidhaa mbalimbali za maziwa na sio maziwa yenyewe peke yake vivyo hivyo kwa wakulima na hizo ni hiyo ni taarifa kutoka mkoa ni Arusha na bila shaka wakulima katika kanda ya kaskazini utachangamkia fursa katika maonyesho ya nane nane. Tuelekee mkoa ni Kigoma sasa ambapo mamlaka ya usimamizi wa bandari Tanzania TPA imetolea ufafanuzi wa sakata la madai ya fidia kwa wanaopisha ujenzi wa bandari kavu ya Katosho mkoa ni Kigoma kwamba fedha zao zipo na wahusika waende ili wakalipwe. Hayo yamesemwa na kaimu, kaimu mkuu wa bandari mkoa wa Kigoma Morris Nchindiuza taratibu za kutoa lile eneo zilifanyika kwa mujibu wa sheria kwa maana tukohusisha uh, wenzetu wa halmashauri ya manispaa ya mji wa Kigoma Ujiji ambapo wao walifanya tathmini katika haya zile zilizokuwepo katika eneo hili na lile eneo lina ukubwa wa takriban ekari 158 na jumla ya kaya amini jumla ya wananchi waliokuwepo pale walikuwa jumla ya wananchi moja ya mbili na ishirini na nane. Hawa watu walifamiwa tafimini. Na tafimini hile ilipitishwa na mwanasheria maku tare kumina saba mwuzi wa tisa kufumili na kumina nene. Baada ya hapo, baadhi wananchi wa chache walikuenda mangamani kune makama huu kanda ya tabora wakipinga zaidi wananchi wa tano kwa mba fidia hile waliopewa ni ndogo. Lakini baadae hukumu hiliyo toka mamlaka ya bandari ilishinda ndipo tukaingia kwenye zoezi la ubunifu kwa kutulifanya kuanzia tarehe 24 mwezi Juni 2017 mpaka tarehe 28 mwezi Juni 2017 Meneja mahusiano wa mamlaka ya usimamizi wa bandari Tanzania Janet Luzangi amesema mamlaka hiyo imelenga kuwalipa wote waliopisha ujenzi wa bandari kavu kwa kuwa fedha zipo 
namna hiyo ni taarifa kutoka mkoa ni Kigoma kuhusiana na wananchi watakaopisha upanuzi wa bandari kavu huko mkoa ni Kigoma na sasa tuangalie taarifa za kimichezo ambapo mbunge wa viti maalumu mkoa wa Kumrazi mbunge wa viti maalumu CCM mkoa Morogoro mchungaji Getruda Rakatare amewataka vijana wa wilaya hiyo kufuata nyayo za wanasoka Niko Njohore, Boniface Njohore na Renato Sinjohore kupitia mashindano ya soka ya Rakatare Cup yanayoshirikisha jumla ya timu 80. Leo ni siku maalumu ya uzinduzi wa Rakatare Cup wilaya ya Kilombero. Tusema hadi niwaletee burudani ya aina yake ili muweze kupumzika kidogo. Mjifurahishe. Ile vile lengo ya Rakatare Cup ni kuibua vipawa wa watu wetu wa Kilombero vijana wetu tunataka kupata kwa kina Niko Njeole, kwa kina Rune Tusi Njeole watu wanatoka huku e eh, wilaya ya Kilombero. Wakao wachezaji wakubwa, wakao wakubwa wa vilabu mbalimbali Dar es Salaam. Katika mchezo wa ufunguzi wa michuano hiyo kati ya timu ya Super Mahakama FC na Mchombe Rangers zote za Mgeta zilishindwa kutambiana baada ya kutoka sulu ya bira kufungana katika mchezo uliopigwa wilaya ni Kilombero. Na mnandio tamati ya matukio kutoka hapa MCL Digital hii leo Julai 25 mwaka 2017 ni kusii tu endelee kufuatilia taarifa zetu kupitia mitandao ya kijamii na vile vile usikose kupata nakala za magazeti hayo za magazeti ya mwananchi mwana sport na the citizen yo kesho lakini pia ili kuhabarika zaidi tembelea tovuti za magazeti hayo mimi ni Frederick Nwaka ninakutakia siku njema